Olá, gente! Vocês acham que existe um hormônio que rejuvenesce? Aquele famoso remédio para ficar jovem? Eu tinha um cliente antigamente, um senhor bem simpático. Toda vez que ele me encontrava no balcão da farmácia, ele falava assim, já descobriu? Toda vez, já descobriu? E ele sempre brincava se eu tinha arrumado um remédio para ele não envelhecer. Só que isso já faz muitos anos, né gente? Faz uns, uns 25 anos que eu não vejo esse senhor. Eu acho que ele já nem está mais aqui. E a novidade é que existe sim. Se você quer saber sobre esse assunto, fique aí. Gente, vamos lá. O hormônio da juventude. É, esse hormônio que todo mundo brinca, que é o hormônio da juventude, realmente ele é um hormônio muito poderoso para rejuvenescimento. É um hormônio que é o sonho de todo mundo usar, mas não é muito bem assim que você pode sair usando, né? Você tem que passar num médico e até que, assim, a gente sabe que para estética é... A opinião é controversa sobre você poder usar, não poder usar, sem, sem médico nem pensar, gente. E assim, esse assunto é muito controverso, mas o que, que eu tenho para falar para vocês? O primeiro eu vou explicar o que, que esse hormônio faz. Esse hormônio, ele aumenta a lipólise. O que, que é aumentar a lipólise? Ele vai aumentar a quebra de gordura. Então, se você quer emagrecer, ele vai ajudar no emagrecimento. Ele vai ajudar você a fazer massa magra, que é músculo. Quando você faz músculo, você é mais saudável, você emagrece mais rápido. Por quê, gente? Porque o músculo, ele acaba gastando mais energia, você vai gastar mais energia, então você vai poder se alimentar com mais calorias e vai gastar mais. O que mais que ele faz? Aumenta a libido, deixa a sua pele bonita, dá energia, dá disposição, aumenta a concentração vigor, então é um hormônio dos sonhos, por isso que as pessoas querem muito usar esse hormônio, inclusive quando eu fazia a minha pós-graduação, eu não posso falar o nome, mas tem uma, uma cantora internacional que ela é muito bonita e assim a gente percebe que ela não envelhece, e minha professora falava, essa é cantora usa o GH, seja lá como for gente, eu não posso indicar e também não é assim, se pode tomar esse hormônio assim, não pode ser indicado para estética, na verdade, porque ele tem efeitos colaterais. Mas, se a gente mudar algumas coisas na nossa rotina, a gente pode aumentar a nossa produção endógena naturalmente. Então, quais são as dicas? Primeiro, durma bem. O seu sono tem que ser um sono profundo e reparador. Então, gente, não adianta fazer, é, dormir e ficar indo fazer xixi no banheiro de madrugada, não adianta ter insônia ou dormir com a luz acesa. Tudo isso vai atrapalhar um sono profundo. Então, quando você for dormir, tem que ser um sono de pelo menos 6 horas consecutivas sem você ser acordado. Segundo, não comer açúcar. Picos de glicose impedem a produção do GH. Outra coisa, exercícios exaustivos por 45 minutos no máximo dão pico de GH. Interessantíssimo. Você não ser sedentário e não ser obeso ajuda. Que mais? É, tomar um banho quente antes de você dormir para relaxar mais durante o sono ajuda. Eliminar os carboidratos simples da sua alimentação também. Então, de tudo isso que eu falei, o que eu acho mais importante de tudo é realmente o sono reparador e profundo. Porque é durante a noite que você produz esse hormônio da juventude, né? Que a gente brinca que é da juventude, o GH. É durante o sono que você tem o pico bem alto dele. Então, quais são as dicas para você dormir bem? Eu já falei para vocês. Você pode usar a melatonina, desde que tenha um profissional te orientando. Existe uma erva que se chama Valeriana officinalis. Ela tem um cheiro muito ruim, mas ela relaxa muito. Você pode fazer meditação. Você... Ah, e tem uma coisa. Sabia que as pessoas mais bem-humoradas têm níveis mais altos de GH? Então, assim, ser mais alegre, ser mais bem-humorado, levar a vida mais na esportiva, também vai ajudar você a aumentar os níveis de GH no seu organismo. Então, voltando a falar de dormir bem, 
tente ao máximo relaxar antes de você dormir. Então eu tenho essas dicas do banho quente, do óleo de lavanda passado nos pés, a melatonina, a valeriana e procurar uma ajuda caso você não consiga dormir, procurar uma ajuda. Por quê? Quando a gente dorme, vários hormônios são liberados e dormir mal envelhece muito e pode até causar algumas doenças. Então dormir bem é fundamental e eu queria deixar essa mensagem para vocês, não só do, do hormônio do, da juventude, da, da, da beleza, né? Deixar a mensagem de que as pessoas não dão muita importância para o sono, né? E principalmente, gente, se você tiver que dormir cedo e acordar bem cedo, ou dormir tarde para acordar mais tarde, escolha a primeira opção, que é ir dormir cedo e acordar bem cedo. É muito mais saudável, tá bom? Então, por hoje é só. E muito obrigada!